வணக்கம் மாலை புரசு செய்திகளுக்காக லிண்டா ஜோஸ் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்க புதிதாக நாற்பது குவாரிகளை திறக்க தமிழக அரசு முடிவு தினம் சராசரியாக எட்டாயிரம் லாரி லோட் மணல் கிடைக்கும் என அதிகாரிகள் தகவல் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட துணைவேந்தர் கணபதி கோவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுக்க அனுமதி கோரும் மனு மீதான விசாரணை பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு ஆம்பூரில் லஞ்ச வழக்கில் கைதான டிஎஸ்பி எஸ்ஐக்கு பதினைந்து நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் உள்ள கடைகளை காலி செய்யும் பணிகள் தீவிரம் நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை பிரதமர் மோடி பாலஸ்தீனம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் ஓமன் நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் வர்த்தக பொருளாதார உறவுகள் குறித்து பாலஸ்தீன அதிபருடன் நாளை பேச்சுவார்த்தை தமிழகத்தில் நிலவும் மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்க புதிதாக நாற்பது மணல் குவாரிகளை திறக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மணல் குவாரிகளையும் ஆறு மாதங்களுக்குள் மூட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது இந்நிலையில் தற்போது தமிழகத்தில் எட்டு மணல் குவாரிகள் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகின்றது நீதிமன்ற தடை காரணமாக மணல் எடுக்கப்படாமல் இருந்ததால் மணல் தேவை நாற்பதாயிரம் லாரி லோடுகளாக அதிகரித்துள்ளது இதை கருத்தில் கொண்டு வேலூர் விழுப்புரம் கடலூர் தஞ்சை நாகப்பட்டினம் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் திருச்சி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியிலும் மொத்தம் நாற்பது மணல் குவாரிகள் ஒரு வாரத்திற்குள் திறக்கப்படும் என்று அரசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இருபது மணல் குவாரிகளை இரண்டு வாரங்களில் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் நாள் ஒன்றிற்கு எட்டாயிரம் லாரி லோட் மணல் கிடைக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லஞ்ச புகாரில் சிக்கிய பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதியை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரிய மனுவை வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உதவி பேராசிரியர் பணி வழங்க லஞ்சம் வாங்கியதாக பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் ஏற்கனவே துணைவேந்தர்கள் நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனிடையே கணபதி ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் கணபதியை ஐந்து நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இதனை விசாரித்த நீதிபதி வழக்கு விசாரணையை வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார் சென்னையில் டிஎஸ்பி தன்ராஜிற்கு சொந்தமான வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தினர் ஆம்பூரில் பன்னீர்செல்வம் என்பவரை மணல் கடத்தலில் ஈடுபட டிஎஸ்பி தன்ராஜ் எஸ் ஐ ஜெயராஜ் ஆகியோர் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளனர் மேலும் மணல் கடத்தலுக்காக தங்களுக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் தர வேண்டும் எனவும் இருவரும் வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகின்றது இதனிடையே கேட்ட தொகையை லஞ்சமாக பெறும்போது டிஎஸ்பி தன்ராஜ் எஸ் ஐ ஜெயராஜ் ஆகியோரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கைது செய்தனர் லஞ்ச வழக்கில் கைதான ஆம்பூர் டிஎஸ்பி தன்ராஜ் எஸ் ஐ லூர் ஜெயராஜ் இருவரையும் பதினைந்து நாள் காவலில் வைக்க வேலூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து இருவரும் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள டிஎஸ்பி தன்ராஜிற்கு சொந்தமான வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தினர் அப்போது வங்கிக் கணக்கு உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக கூறப்படுகின்றது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் உள்ள கடைகளை அகற்றும் பணி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகின்றது கடந்த வாரம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் தொன்மை வாய்ந்த பல சிறப்புகள் செய்யப்படுகின்றன இருப்பு கோவில் வளாகத்தில் பாதுகாப்பு அற்ற முறையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வர்த்தக கடைகளே காரணம் என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனையடுத்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் உள்ள பதினைந்து நூற்றி பதினைந்து கடைகளையும் அகற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடியாக உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் கோவில் வளாகத்தில் விதிகளை மீறி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கடைகள் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன அவ்வாறு கடைகளில் இருந்து அகற்றப்படும் பொருட்களை வைப்பதற்கு தெற்கு சித்திர வீதியில் உள்ள கோவிலுக்கு சொந்தமான இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 
அங்கு வைக்கப்படும் பொருட்களை இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று கடை உரிமையாளர்களுக்கு கோவில் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக பாலஸ்தீனம் ஐக்கிய அரபு குடியரசு மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கு இன்று புறப்பட்டு செல்கிறார் தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து புறப்படும் பிரதமர் மோடி இன்று இரவு ஜோர்டான் செல்கிறார் நாளை பாலஸ்தீனத்தின் ரமலா நகர் செல்லும் அவர் அந்நாட்டு அதிபர் மெஹமூத் அப்சாஸ் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் இதில் பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளன மேலும் அந்நாட்டின் முதல் அதிபரான யாசர் அரபத் அருங்காட்சியகத்தை மோடி பார்வையிடுகிறார் இதன் மூலம் பாலஸ்தீனம் செல்லும் முதல் இந்திய பிரதமர் மோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பின்னர் துபாய் செல்லும் பிரதமர் ஆறாவது உலக நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார் மேலும் அபுதாபியில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்து கோவிலுக்கும் பிரதமர் செல்ல உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து கோவில்களில் உள்ள மின் இணைப்புகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் உறுதித்தன்மை குறித்து ஆய்வு செய்ய மாவட்ட வாரியாக குழுக்கள் அமைக்கப்படும் என்று இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் உறுதியளித்தார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மீனாட்சி கோவிலின் உறுதித்தன்மை சிற்பங்கள் பாதிக்கப்படவில்லை என்று கூறினார் இந்த தொடர் தீ விபத்தின் காரணமாக அனைத்து திருக்கோவில் கடைகளும் ஒரு குழு நுழைக்கப்பட்டு கடைதாரர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமலும் நிர்வாகத்திற்கு பாதிப்பிடவும் அவருடைய குழுவின் அறிந்துரை அறிவுரை பிரகாரம் முகாமும் முதலமைச்சர்களும் சென்று கவனத்துக்கு சென்று அதன் வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து திருக்கோவில்களிலும் தீத்தணிப்பு ஏற்பாடுகள் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் நீங்கள் கூறிய பிரகாரம் மின் தடுப்பு சாதனங்கள் பழுது ஏற்படுத்தால் ஏற்கனவே கடந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒயரிங் பண்ணுது அதன் சிறைத்தன்மை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதை மறுநிர்ணயம் பண்ண குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த குழுக்கள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதால் இந்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது விரைவாக அந்த மின் பணிகள் சீரமைப்பட்டு சீராக மின்சாரம் கிடைக்க அனைத்து திருக்கோவிலுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படும் சென்னையில் பிற்படுத்தப்பட்ட ரயில்வே தொழிலாளர் பிரிவான ஏ ஐ ஓ பி சி சங்கத்தின் செயலாளரான புதியவனை இன்று மர்ம நபர்கள் வீடு புகுந்து வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளனர் சென்னை ஐ சி எஃப் பகுதியில் வசித்து வரும் புதியவன் பிற்படுத்தப்பட்ட ரயில்வே தொழிலாளர் பிரிவான ஏ ஐ ஓ பி சி சங்கத்தின் செயலாளராக இருந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் இன்று காலை அடையாளம் தெரியாத சில மர்ம நபர்கள் வீடு புகுந்து புதியவனை பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக வெட்டியதாக கூறப்படுகின்றது இதனைத் தொடர்ந்து அருகில் இருப்பவர்கள் படுகாயமடைந்த புதியவனை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தபோது அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த படுகொலை சம்பவம் தொடர்பாக ரயில்வே பாதுகாப்பு படை மற்றும் ஐ சி எஃப் போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து சம்பவத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் இருந்து தப்பியோடிய ரவுடி பினு ஈரோட்டில் பதுங்கியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் அங்கு தனிப்படை போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சென்னையில் அட்டூழியம் செய்து வந்த ரவுடி பினுவின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்த ரவுடிகளை போலீசார் சினிமா பாணியில் கைது செய்தனர் மலையம்பாக்கத்தில் நடந்த பிறந்தநாள் விழாவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகள் கலந்து கொண்டனர் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் இருந்த ரவுடிகளை துப்பாக்கி முனையில் போலீசார் கைது செய்தனர் ஆனால் பினு கனுகு விக்கி ஆகிய மூன்று பேர் மட்டும் தப்பியோடிவிட்டனர் அவர்களை பிடிக்க நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ரவுடி பினு பதுங்கியிருக்கக்கூடும் என்று ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து தனிப்படை போலீசார் ஈரோட்டில் உள்ள விடுதிகளில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஊதிய உயர்வு குறித்து போக்குவரத்து துறை உயரதிகாரிகள் மற்றும் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் பேச்சுவார்த்தை இன்று நீதிபதி பத்மநாபன் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது ஊதிய உயர்வு குறித்து போக்குவரத்து ஊழியர்களின் பிரதிநிதிகளுடன் இருபத்தி முறை நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது இதனால் கடந்த மாதம் போக்குவரத்து துறை ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த விவகாரத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தலையிட்டு பிரச்சினையை சுமூகமாக பேசி முடிக்க மத்தியஸ்தராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பத்மநாபனை நியமித்தது இதனையடுத்து வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை ஊழியர்கள் வாபஸ் பெற்றனர் இந்நிலையில் நீதிபதி பத்மநாபன் தலைமையில் இன்று மாலை போக்குவரத்து துறை உயரதிகாரிகள் மற்றும் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது சென்னை கிரீன்மே சாலையில் உள்ள அண்ணா மேலாண்மை பயிற்சி நிலைய பேரிடர் நிர்வாக கூட்டரங்கில் நடைபெறும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு காரணி ஊதிய உயர்வை மீண்டும் வலியுறுத்த தொழிற்சங்கத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர் 
ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் ராமானுஜ ஜீயர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆண்டாள் குறித்த அவதூறான கருத்துக்களை வெளியிட்ட வைரமுத்து பகிரங்கமாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சன்னதியில் மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி சடகோப்ப ராமானுஜ ஜீயர் நேற்று மீண்டும் தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார் இரண்டாவது நாளாக ஜீயர் தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் ஹெச் ராஜா அவரை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார் உடலை வருத்தி உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டாம் என்றும் ஜீயரை ஹெச் ராஜா கேட்டுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஹெச் ராஜா அறநிலையத்துறை பணம் சம்பாதிக்கும் நோக்கத்தோடு செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் நேற்று எப்படி சிசிடிவியில் தீப்பற்றியது என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் அறநிலையத்துறை குறித்து முழு விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் ஹெச் ராஜா வலியுறுத்தினார் இது எதுக்காக எனக்கு புரியல ஏன் தெரியல யார் காரணம் தகவல் ஏன் செய்யப்பட்ட சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் தானே ப்ரூஃப் இருக்கும் இது விபத்தா சதியா இதற்கு ஒரு முழுமையான நீதி விசாரணை அறநிலையத்துறையின் செயல்பாடு குறித்தே தேவை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாகிஸ்தானிற்கு உளவு பார்த்ததாக இந்திய விமானப்படையின் மூத்த அதிகாரி அருண் மர்வா டெல்லி சிறப்பு பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார் டெல்லியில் இந்திய விமானப்படை தலைமை அலுவலகத்தில் குரூப் கேப்டனாக பணியாற்றி வந்த அருண் மர்வா என்பவர் ராணுவ ரகசியங்களை பாகிஸ்தானிற்காக உளவு பார்த்ததாக கூறப்படுகின்றது ராணுவ ரகசிய ஆவணங்களை பெண் ஒருவர் மூலமாக அருண் மர்வா பாகிஸ்தானிற்கு கசியவிட்டதாகவும் இதற்காக வாட்ஸ்அப் மூலம் தகவல் அளித்ததாகவும் ஆதாரங்கள் சிக்கியுள்ளன இதனையடுத்து டெல்லி சிறப்பு பிரிவு போலீசாரால் அருண் மர்வா கைது செய்யப்பட்டார் ரகசிய காப்பு சட்டத்தின் கீழ் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கைது செய்யப்பட்ட விமானப்படை மூத்த அதிகாரி அருண் மர்வாவை தனி இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று டெல்லி சிறப்பு பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பெட்ரோல் டீசல் விலை கடந்த இரு தினங்களாக சற்று சரிவை சந்தித்து வருகின்றது கடந்த ஜூலை பதினாறாம் தேதி முதல் நாள்தோறும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை மாற்றியமைக்கும் நடைமுறை அமலுக்கு வந்தது இதன் காரணமாக தினந்தோறும் பெட்ரோல் டீசல் விலை சிறிய அளவில் ஏற்றப்பட்டதை பொதுமக்கள் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை இந்நிலையில் தற்போது வரலாறு காணாத அளவிற்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது இதனிடையே கடந்த இரு தினங்களாக பெட்ரோல் டீசல் விலை சற்று சரிவை சந்தித்து வருகின்றது இதன்படி நேற்று எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் பதினோரு காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட பெட்ரோல் மூன்று காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் எட்டு காசுகளுக்கும் இதேபோல் அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் அறுபத்தி ஆறு காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட டீசல் நான்கு காசுகள் குறைந்து அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் அறுபத்தி இரண்டு காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது அப்சல் குருவின் ஐந்தாவது நினைவு தினத்தையொட்டி பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக காஷ்மீரில் ரயில் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன நாடாளுமன்ற தாக்குதலில் தொடர்புடைய அப்சல் குருவின் ஐந்தாவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது இதனால் காஷ்மீரில் பிரிவினைவாத அமைப்புகள் பொதுவெயிலி நிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன இந்நிலையில் உளவுத்துறையின் எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளான ரயில் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன மேலும் பதற்றமான இடங்களில் பாதுகாப்பு படையினர் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் காஷ்மீரில் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் பிரம்மாண்ட ஹாட் ஏர் பலூன் தரையிறக்கத்தின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் ஏராளமானோர் காயமடைந்தனர் ஆஸ்திரேலியாவின் ஏர்ரா பள்ளத்தாக்கில் பயணிகளை சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லும் ஹாட் ஏர் பலூன் சேவை நடைபெறுகின்றது இந்நிலையில் கிளென்பனிலிருந்து புறப்பட்ட பலூன் இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பயணத்திற்கு பிறகு தரையிறக்கப்பட்டது திக்சன் குறிக்கில் தரையிறங்கிய போது ஏர் பலூன் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது அதில் பயணம் செய்த சுற்றுலா பயணிகள் தூக்கி வீசப்பட்டதால் அனைவரும் படுகாயமடைந்தனர் ஏழு பேர் மிகவும் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்
பார்சிலோனா வாலென்சியா அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற ஸ்பானிஷ் கோப்பை அரையிறுதி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பார்சிலோனா அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது அரையிறுதி சுற்றின் முதல் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியில் பார்சிலோனா அணியில் புதிதாக இடம்பெற்றுள்ள கூட்டினோ களம் இறங்கியதும் கோல் அடித்து அசத்தினார் பின்னர் ஆட்டத்தின் எண்பத்தி மூன்றாவது நிமிடத்தில் சுவாரஸ் கொடுத்த மற்றொரு பாசில் ராக்டின் கோல் அடித்தார் இதன் மூலம் அரையிறுதியில் வெற்றி பெற்ற பார்சிலோனா அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது கடந்த மூன்று வருடங்களாக தொடர்ந்து ஸ்பானிஷ் கோப்பையை வென்றுள்ள பார்சிலோனா அணி நான்காவது முறையும் வென்றால் ஸ்பானிஷ் கோப்பை வரலாற்றில் அது புதிய சாதனையாக அமையும் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்